ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഫ്രോക്കിലെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇതൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഫ്രോക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്ട്രഗ് വരുന്നുണ്ട് ലോങ് സ്ട്രഗ് അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് വള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഞൊറിയിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉൾവശത്ത് ഒരു അലാസ്റ്റിക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലെ കട്ടിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ മീറ്റർ മെറ്റീരിയലാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രോക്ക് എടുക്കുക ആദ്യം അതിൻ്റെ യോക്ക് ഭാഗം ഒന്ന് അളന്നെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചിലാണ് യോക്ക് ഭാഗം എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നാല് ഇഞ്ചിൽ ഇതിലൊരു വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം വള്ളി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അളവ് നിങ്ങളെടുക്കുക ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പത്ത് വയസ്സായ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഞൊറിയിട്ട ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവാണ് ആ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇടക്കം വേണമെന്നുണ്ടോ ആ അളവിലെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് ഒരു ഒന്നേക്കാൽ മീറ്ററൊക്കെ മതിയാവും ലൈനിങ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ യോക്ക് ഭാഗത്ത് വെക്കാനുള്ള പീസാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വള്ളി വെച്ചെടുക്കാനുള്ള പീസാണ് അത് നെറ്റിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൊത്തം അളവ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ച് വേണം ഇതിൻ്റെ ഈ അടിവശത്തോട്ട് ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എട്ടര ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടിവശത്തെ ലെങ്ത്ത് വീതി എട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അടിവശം ഇതേ രീതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം നമുക്കവിടെ ഞൊറിയിട്ട് വെക്കുന്ന ടൈമിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇനിയിവിടെ ഞാൻ നാലിഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വീതി എല്ലാ പീസിലും ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയും എട്ട് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള രണ്ട് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നാലിഞ്ച് വള്ളി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആറര ഇഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് ഏഴര ഇഞ്ചിലാണ് ഇത് നെറ്റിൽ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് പീസാണ് ഇതിൻ്റെ അടിവശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് അളവ് വരുന്നത് ഏഴിഞ്ചാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചേച്ച് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ട് പീസിലും ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഈസി ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്
ഈ മാർപ്പിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെറ്റിലും നമ്മുടെ യോക്കു ഭാഗത്തിലുള്ള പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടിവശത്ത് വെക്കാനുള്ള ഞൊറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിൽ രണ്ട് പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റിന് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കേർട്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് നടുമടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ അളവിൽ രണ്ട് പീസ് എടുക്കുക ഇത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസാണ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ എടുത്ത നെറ്റിൻ്റെ പീസിനേക്കാളും കുറച്ച് ഇറക്കം കുറവായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്ത് ഇറക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി നാല് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നടുമടക്കിയിട്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് ഇരുപത് ഇഞ്ചിലാണ് ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് പീസ് എടുക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഈ നമ്മുടെ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അളവ് നോക്കാം ഇവിടെ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ വീതി എട്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിച്ചിങ് തൂമ്പ് അടക്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസിന് ഇതേ രീതിയിൽ ആദ്യം നടുമടക്കിയെടുക്കുക രണ്ട് പീസും ഇതേ രീതിയിൽ നടുമടക്കിയെടുക്കുക ലൈനിങ് പീസ് ഇത് രീതിയിൽ ഒരേ അളവിൽ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എട്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിവശം ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തോട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ചെരിച്ചൊന്ന് വരച്ചുകൊടുക്കുക ഇവിടെ കേവ് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അടയാളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കട്ടിങ് മെത്തേഡ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വള്ളി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നടു മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം രണ്ട് വള്ളി ഇതിന് ഈ തുമ്പ് ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലൊരു കമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല വശത്തോട്ട് എടുക്കാൻ ഈസി ആവും ഇനി രണ്ട് വള്ളിയും റെഡി ആക്കി എടുക്കുക ആദ്യം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഈ വള്ളിയെ ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻ്റ് മേൽ ഇതേ രീതിയിൽ പുറത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നെറ്റിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൈക്കുഴി ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ ഈ അടിവശത്ത് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ കോൺ ഭാഗത്ത് സൂചി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് ഈ കൈക്കുഴിയിലോട്ട് ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ചീത്ത വശത്തോട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വള്ളിയെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ വള്ളി വെച്ച ശേഷം ഇത് ആദ്യം ലൈനിങ് പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി വള്ളിയും ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ വെക്കാനുള്ള ഭാഗം അല്ലത് അത് മട പിരിഞ്ഞ് പോവാത്ത തരത്തിൽ ലെവലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഉള്ളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ നെറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതും കൈക്കുഴിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഭാഗം ഇതേ രീതിയിൽ വലിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ഭാഗവും റെഡിയായി ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ അടിവശത്ത് നമുക്ക് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ലൈനിങ്ങും ഈ നെറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും
ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നെറ്റിന് ഇതേ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ വെറുതൊന്ന് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നൂലുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ രണ്ട് നൂല് ജടി നൂലുണ്ടാവും പിന്നെ മേലത്തെ നൂല് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു നൂല് മാത്രം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല ശക്തിയിൽ വലിക്കരുത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഞൂറിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ ഞൂറി വരെ അളവിൽ തന്നെ കിട്ടും മറ്റേത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്ര വൃത്തിയായി നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായി മടക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അളവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള അളവും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഞൊറിയും ഒരേ അളവിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങും നെറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞൊറിയിടുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈനിങ്ങും നെറ്റും ഒപ്പം പിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ട് സൈഡും ഇതേ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതവിടെ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ലൈനിങ് ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തോട്ട് ലൈനിങ് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ലൈനിങ് ഭാഗം അതിൻ്റെ മേലെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്കേർട്ടിലുള്ള ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒപ്പാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണോ ലൈനിങ് മുതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്ക് ഞൊറിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞൊറിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നെറ്റിൽ ഇനി ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ത്രെഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ത്രെഡ് മാത്രം പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തോട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പോകും പിന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്തു നിന്ന് നൂലിൽ നിന്ന് മറ്റേ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തോട്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ ഞൂറി കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ലൈനിങ്ങും ലൈനിങ്ങും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ലൈനിങ്ങും ലൈനിങ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യോക്ക് ഭാഗവും പിന്നെ ലൈനിങ് കൂടി ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നെറ്റ് ഞൊറിയിട്ടത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഈ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവും നമ്മൾ ഞൊറി ചുറ്റി കൊടുക്കുന്ന അളവും ഒരേ അളവല്ലേ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് മേൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഞൊറിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കട്ടിങ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ചോക്കോണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ നെറ്റ് മേൽ നെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം എന്നിട്ട് ഈ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും നെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ വരെ ലെവൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരേ അളവിൽ ഈ ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഞൊറി ഒരേ അളവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന പീസിനൊക്കെ ഞൊറിയാക്കി റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഞൊറി മടങ്ങിയിരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ തുമ്പെല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് വൃത്തിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക 
ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം വരെ എത്തി ഇനി മറ്റേ സെൻറ്റർ ഭാഗവും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവ ബാക്കി വരുന്ന പീസ് നെറ്റിൻ്റെ പീസ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞൊറിയിലോട്ട് കാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഈ അറ്റ ഒരേ ലെവലിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും പുറത്ത് കാണുന്നില്ല ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ലൈനിങ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞൊറിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ലൈനിങ്ങും ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലൈനിങ് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിയത് കാരണം ഒന്ന് സ്പീഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിട്ടാൽ മതി ഞാൻ റീപ്ലൈ തരണ്ടേ അപ്പോൾ ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിവാശം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ലൈനിങ്ങും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം യോക്കു ഭാഗം കൈക്കുഴി ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അത് യോക്കു ഭാഗത്തിൽ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസും രണ്ട് നെറ്റിലെ രണ്ട് പീസും ഒന്നിച്ച് വെക്കുകയാണ് മൊത്തം നാല് പീസ് നാല് പീസ് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ചുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ പീസിനെ വേറാക്കിയെടുക്കുക നെറ്റിൻ്റെ ആ പീസ് മാത്രം രണ്ട് പീസിനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് വേറാക്കി എടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗം ആദ്യം കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ലൈനിങ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഈ നെറ്റിൻ്റെ പീസിന് ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ലൈനിങ് പീസ് മാത്രം ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് വർഷവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ അടിവശം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രോക്കിന് നമ്മൾ കയറൊന്നും വെച്ചെടുക്കുന്നില്ല കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ട് അര കാലിഞ്ച് വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ വേസ്റ്റ് അളവ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത് ഇഞ്ചിലാണ് വേസ്റ്റ് അളവ് ഉള്ളത് അതെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇരുപത് ഇഞ്ചിൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ആ ഞൊറിയിട്ട ഭാഗം വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ യോക്ക് ഭാഗം ആദ്യം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വട്ടത്തിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൈഡ് രണ്ടും കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിക്കിന് നടു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈനിങ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലൈനിങ് പീസിമിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ തുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പുറത്തോട്ട് കാണില്ല വെറും ലൈനിങ്ങിൽ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആ തുമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലൈനിങ് ഭാഗമാണ് അവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
സൂചി നിർത്തിയിട്ട് സാവധാനം വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുക ഇവിടെ ആ തുമ്പിലൂടെ മാത്രമാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അടുത്ത പീസിനും അതേ രീതി തന്നെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പീസിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ തുമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ടൊരു ഞൂറി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ യോക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ഞാൻ അതിൽ ഇനി സ്ട്രഗിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലെങ് ടൈം എടുക്കുന്ന തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കാരണം ഇതിൽ പിന്നെ എംബ്രോയിഡറിങ്ങൊക്കെ ടൈം എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചിലപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എങ്കിലും അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ സ്ട്രഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം വിടുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്